gedring te word om heen te gaan en by die Heere te wees. Aan die ene kant van Paulus twee strijd, beleef hy verlange om heen te gaan om met Christus te wees. Hy het hierdie begeerte in hom. Begeerte soos om te eet en honger te wees. Hy beleef in hom een begeerte om heen te gaan en by Christus te wees. Te druk om in een richting. Te trek om. Hy wil rechtig graag heen gaan en by die Heere wees. Die term heen gaan is een besondere woord wat net drie keer in die Bijbel voorkom. Paulus gebruik die woord in 2 Timotheus 4 vers 7 om vir Timotheus te bemoedig oor sy eie dood. Hier is een technische term wat gebruik is om een tent of een kamp in weermacht uit af te slaan, so dat jy dit weer op een ander plek kan opslaan. Of in die skeepsvaartbedrijf om aan te duif wanneer een skip een haven verlaat om na een ander haven te gaan. Heen gaan. Ons kan geris die woord weer meer in Afrikaans gebruik. So is die dood vir die geloofige. Dit is een verhuising, dit is een heen gaan van een plek na ander, van een toestand na ander. Die dood is nie een eindpunt nie. Nee, dit is nie een doodloopstraat nie. En die heen gaan is na Christus toe. En dit bly die kern van die troos vir die geloofige na die dood. Die geloofige sal by Christus wees. Dit is die troos van die Jesus vir sy disciples sê dat hy gaan om vir hulle plek te berei en dat wanneer hy kom, hy hulle kom haal so dat hulle kan wees waar hy is. Dit is die troos vir die rover in die kruis, daar die dag, dat hy saam met Christus in die paradijs sal wees. Dit is ook die troos wat Paulus aan die Thessalonicense gee wanneer hy skryf oor die wederkomst. In Thessalonicense 4 vers 15 tot 18. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Heere gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkomst van die Heere, sal die ontslapen in zogenaamd die voorwees, wanneer die bevel gegeen word en die stem van die aardsengel en die trompet van God weer klink, sal die Heere self uit die hemel neerdaal. Allereerst sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle die wolke weggevoer word die licht in, die Heere tegemoet. En so sal ons altyd by die Heere wees troos mekaar met hierdie woorde. Met hierdie verlange van Paulus om by die Heere te wees, bedoel Paulus natuurlijk nie dat Christus in my byheid nie vir hom op aarde alle werkelijkheid is, nie in teendeel. Ons het gesien dat Christus vir hom alles is, lewe en sterwe. Hy wil Christus verheerlik. Die saamleef op aarde met Christus is echter nog voorlopig. Die volheid van die heerlijkheid en die teenwoordigheid van Christus kom eers na hierdie lewe, en dit is ver weg die beste. Daar is geen twyfel daar oor nie. En hierdie begeerte om by die Heere te wees, is iets wat die Heilige Gees in die hart van die geloofig is werk. Die woord te verlange na een lewe waar die heerlijkheid en die volheid van ons verhouding met Christus een werkelijkheid sal wees. En hierdie verlange trek ons ook voor en toe, Dit gee ons die genade om weer op te staan en aan te hou. Ons hart loop nie doelroos in die ronde nie. Ons hart loop op pad na hierdie einddoel. Ons verwacht iets. Nee, iemand. Christus. Dit is nie nodig dat leiding, swaarkry of die ouderdom hierdie verlange in ons moet laat groei. Ons moet net hierdie verlange deel maak van ons dagelijkse leven en ons verhouding met die Heere. Ons moet daaroor met mekaar praat. Ons moet daaroor met God in gebed praat. Ons doen dit immers saam met die kerk van alle eeuwe, wanneer ons bid, kom, Heere Jezus, kom gauw. Goeie nacht.